तो दिया हमारे यूट्यूब चैनल देते आपने देर शागोतो जाना ची आज हमरा विभिन्न औषध निये कथा बोल बो औषध आश्चर्य एक धरने राशायनी पदार्थ शरीर प्रयोजन है हमरा बेबार करी किंतु ये औषध की शुद्धि शुद्ध ही प्रयोजन ही बेबार करी ना कि अप्रयोजनीयो जे मोने होए आम्रा ऑपरेशने बेशी व्यवहार कोडी। एक तो शब्दन तो अबोलंबन करा होची। ताछरा ये ओशो देवार समय आम्रा डॉक्टर साहेब रा जवान रोगी देर के बोल देवा होची। ओशो की भावे खेते हो बे कोई बार खेते हो बे खबर आगे पोरे एटी पाशो पुती क्रिया। शेटी आश्चर्य डॉक्टर साहेब देर पक्के संभव होएना � किंतु फार्मासिस्ट तो कोर्ट चला। सो बेसिकली देखा जाता है जे डॉक्टर बोलते हैं ना फार्मासिस्ट बोलते हैं ना रोगी के खेते वाला होते हैं रोगी शुद्ध खेल जाते हैं। ऐसी आश्चर्य एक टी विशिया साइकल, डेंजरस एक टी साइकल। अमी आज तक के ये पौर्वो गुलाब तक चेस्टा कर बो, ज्योतोटु मैटेरियल ना तार परो चेष्टा कोल्लम आपने देश अपने जातो टुकु संभव आना ये परो जो दी जानते चान पुरी पूर्णो इनफॉरमेशन जो ना आपने अपना डॉक्टर शादे जो आज जो करते पारे ना आमदे शादे था कर जो ना आशुन को धोनो बाद आशुन अम्रा ओषुद निये कथा बोलिया कम शुदी डायबिटीज से ओषुद निये क बांग्लादेश ये थी कॉमेट नामी पूरी चीतो विभिन्न औषध कंपनी रोए चे तारा विभिन्न भावे बनाए तो जहाँ आशुन ये थी शंपर क्या आजकल जान बो ये थी काज करे ये थी बिगुआनाइड क्लासेर एक थी औषध काज करे लीवर कोशे आपना ब्लूकोस तोयरी ते बाधा दे ब्लूकोस जन लीवर ते के तोयरी ना होए ब्लडे ना कोशे इंसुलिन जे काज करवे, शेटी जनो भलमो तो काज करे, शेटी ते इटी शाहजो करे। ओराल टैबलेट ही शबे पाव जाए, दुई रोको में टैबलेट एक्टिव होचे इमीडिएट रिलीज, आरेक्टिव होचे एक्सटेंडेड रिलीज बा एक्सआर। इमीडिएट रिलीज शादान तो आठ घंटा काज करे, इटी ते किचु साइड इफेक्ट ऑल पोरो होचे, किंतु साधारणों तो बेबार है डायबिटीज टाइप टू एक चिकित्सा क्षेत्रे एवं डायबिटीज प्रिवेंशन हो एटी प्रतिरोध हो एटी बेबार है अनेक क्षेत्रे ज़ादेर टाइप टू ज़ादेर प्री डायबिटीज रहे चे तादेर क्षेत्रे किचु पाशु पोती क्रिया ना जाना था क्ली नॉय एटी शेरों में एटी औषध आ एटी शाबाबिक सामान्नो प पतला पायखना, पेट बूर-बूर करा, बुके जाला पड़ा, खूब कॉमन, विशेष करे प्रथम किचु दिन होए, अब अनेक क्षेत्र अनेक दिन इटी थाके, आर सीरियस साइड इफेक्ट बोलते जेटी पूजा है, शेटी होचे लैक्टिक एसिडोसिस, अर्थात् शरीरे एक धरने लैक्टिक एसिड एक्स्ट्रा तोयरी होए एवं जोमे थाके, जार करने ये कोमेज होगा, हार्ट रेट, ग्लूकोस कोमेज जेते बारे माथा बैठा दूर बोलो ता हाथ पाठ ठंडा ये गुलो तो डायबिटीज सिर कारण है होए किचु किचु मानुष के इतने देखा जाए लैक्टिक एसिड इसी जो में ताकर कारण है किचु नहीं पोर्शन तो होते बारे जहाँ ऐ किचु किचु औषधि साथे रिएक्शन हार्ट्स हम बोलना था� और उच्च रक्तचाप ओषुध जमन निफिडिपिन साथ व्यवहार कर ले प्रभाव बेड़े जाए कोलेस्ट्रल ओषुद निकोटिनिक ओषुधर सदी व्यवहार करें एसिडर सीटर मात्रा कमे जाए कार्यकारिता कमे जाए ग्लुकोमार चिकित्सार क्षेत्र एसिडाजोलाम डरसोलाम यगलर सी जो व्यवहार करें लैक्टिकोसिडोसिस हार सम्भवना बेड़े जाए खिचुन चिकित्सा जमन टपिरामिड एटीते हो लैक्टिक एसिड बेरे जाबे डायलेंटीन बा फेनिटोइन ये उस उद्देश्य से जो दिखान मेटफॉर्मिनर 
মাত্রা বা পরিমাণ কমবে কাজ কমবে সাইকিয়াট্রিক মেডিসিন যেমন ফিনোথিয়াজেনের সাথে খেলে মেটফরমিনের মাত্রা কমে যাবে কিছু কিছু হরমোনের সাথে এটি রিয়াকশন রয়েছে যেমন স্টেরয়েডের সাথে মেটফরমিন কমে যায় স্টেরয়েড কি কি রয়েছে বুডোসেনাইট প্রেডনিসন এগুলো যদি কেউ লম্বা সময় খায় এই মেটফরমিনের কার্যকারিতা কমে যাবে ইস্ট্রোজেন বা জন্ম নিয়ন্ত্রণ বড়ির সাথে যদি খান এটি গ্লুকোজের কন্ট্রোল কমে যাবে ডায়াবেটিসের জন্য থাইরয়েডের ওষুধের সাথে গেলে ম্যাটফরমিনের ইফেক্ট কমে যাবে যেমন অনেকে থাইরয়েডের ওষুধ সকালবেলা খায় তখন ম্যাটফরমিন হয়তো একটু একটু ডিস্টেন্স রেখে খেতে হয় তো যাই হোক কিভাবে খাবেন এই ওষুধটি এইটি ডিপেন্ড করবে বয়সের উপরে আপনি পুরুষ বা নারী আপনার কিডনি ফাংশন কেমন আপনার লিভার ফাংশন কেমন আপনার হার্টের কোনো সমস্যা আছে কি না আপনি ইনসুলিন নিচ্ছেন কি না সেগুলোর উপর ডিপেন্ড করে এগুলো হয় তো এটি ডাক্তারের পরামর্শে খাওয়া উচিত স্বাভাবিকভাবে এটি পাওয়া যায় পাঁচশো মিলিগ্রাম সাতশো পঞ্চাশ মিলিগ্রাম আটশো পঞ্চাশ মিলিগ্রাম এক হাজার মিলিগ্রাম শুরুটা সাধারণত পাঁচশো পঞ্চাশ পাঁচশো মিলিগ্রাম দিনে দুইবার অথবা রাতে ঘুমের আগে একবার দিয়ে শুরু করা হয় সাধারণত খাবারের সাথে সাথে বা খাবারের পর পর এই ওষুধটি খেতে হয় সারা দিনে পঁচিশশো পঞ্চাশ মিলিগ্রামের বেশি খাওয়া যাবে না এক্সটেন্ডেড রিলিজ ওষুধ যদি খান সেটি ক্রাশ করে ভেঙে খাওয়া যাবে না কিছু কিছু সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত ম্যাটফরমিন খেলে যেমন আশি বছরের বেশি যদি বয়স হয় খাওয়া উচিত নয় ল্যাকটিক অ্যাসিডোসিস বিল্ড আপ হলে বা আগে যদি এটির কোনো ইস্যু থাকে যে সমস্ত কারণে ল্যাকটিক অ্যাসিড বিল্ড আপ হতে পারে আমি মাত্র বলেছি সেই ক্ষেত্রে খাওয়া যাবে না অ্যালকোহল পানের অভ্যাস থাকলে বন্ধ করুন কিডনি সমস্যা থাকলে বিশেষ করে সিরাম ক্রিয়াটিনিন যদি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভের উপরে হয় অথবা গ্লোমেরোলার ফিল্ট্রেশন রেট জিএফআর যদি তিরিশের নিচে হয় তাহলে এই ওষুধটি খাওয়া যাবে না আমি আবারও বলছি সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ সিরাম ক্রিয়াটিন ওয়ান পয়েন্ট ফাইভের উপরে এবং জিএফআর তিরিশের নিচে হলে এই ওষুধটি খাওয়া যাবে না লিভারের সমস্যা থাকলে সমস্যা যারা ইমেজিং স্টাডি করতে যাচ্ছেন অর্থাৎ ইঞ্জেকশন দিয়ে সিটি স্ক্যান অথবা এমআরআই করতে যাচ্ছেন তাদের ক্ষেত্রে অবশ্যই এটি ডাক্তারের পরামর্শে বন্ধ করতে হবে না হলে আপনার কিডনি সমস্যা হতে পারে সাধারণত চব্বিশ ঘন্টা আগে এটি বন্ধ করা হয় এবং এরপরেও ইঞ্জেকশনের পরেও তিন দিন এটি দেয়া যায় না এটি অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শে মনে করি আমি আপনাদের ডিসিশনটি নেওয়া উচিত শুধু জেনে রাখুন আপাতত আর সার্জারি হচ্ছে কোনো সামনে দিন আপনি এটি অবশ্যই ডাক্তারকে আগে জিজ্ঞাসা করুন কিভাবে সার্জারির সময় এটিকে ম্যানেজ করবেন কনজাস্টিভ হার্ট ফেলিউর বা হার্টের প্রবলেম থাকলে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে প্রেগনেন্সির ক্ষেত্রে এটি ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া খাওয়া যাবে না যারা ব্রেস্ট ফিড করেন তারা এই ওষুধটি খাবেন না যেন ডিহাইড্রেশন থাকলে বা পানি শূন্যতা শরীরে থাকলে এটি খাওয়া যাবে না এখন ধরুন এই ওষুধটি আপনি একটি ডোজ মিস করেছেন তাহলে কি করবেন তাহলে ইমিডিয়েটলি যখন মনে পড়বে খেয়ে নিন অথবা নেক্সট ডোজের যদি খুব কাছাকাছি থাকেন তাহলে পুরো পুরো পূর্বের ডোজটি না খাওয়াই ভালো শুধু এই ওষুধটি খাওয়া অবস্থায় প্রচুর পানি খাবেন আমি জানি এতটুকু বক্তব্যে এটি সম্ভব নয় তারপরও আমি চেষ্টা করেছি যতটুকু সম্ভব আপনাদের সামনে আনা এরপরও যদি প্রশ্ন থাকে আপনার ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে পারেন আমরা তো রয়েছি সাথে